你因为牙疼的睡不着，来医院一看，牙齿内部已经被掏空，看起来已经坏到了牙神经。直到钻开牙根管才知道有多可怕。首先麻药是少不了的，等麻药起效后，医生开始用钻头去除腐蚀。可以看到根管已经暴露，用工具轻轻一碰，就打开了牙髓腔。不用想了，牙神经肯定已经坏死。这种情况只能做根管治疗。通俗点讲，就是杀神经。这应该是牙齿问题中最可怕的一种治疗方式。这种方式避免了拔牙，最大程度保留了你的天然牙齿。医生一般会注射局部麻药，因此不必太过担心。接着，医生测量根管的深度，以此来选择长度合适的根管错，来一点点刮出坏死的牙髓。牙髓处理干净后，医生装上小钻头，开始拓宽根管。依次把三个根管清理完毕后，还要使用消毒剂反复冲洗根管内部，防止后续再次发炎。接着插入三根类似棉签的东西，对根管内部进行干燥处理。随后在根尖里涂上一层密封剂，接着使用牙胶来填充根管，这样就可以完美填充牙根管，不会留下任何间隙。接着使用加热工具熔断牙胶，依次对三个根管进行同样的操作。接下来用树枝继续填充根管顶部，通过光固化灯快速固化。这样根管部分就填充好了，接下来还要继续打磨牙冠部分，方便接下来塑形。随后对牙冠部分涂抹酸蚀剂，目的是为了清理杂质。等待片刻后处理掉酸蚀剂，开始填充复合树枝。树枝的填充要循序渐进，每填充一点就要确定固化后再继续填充。医生用工具塑造出了一个人工牙冠，最后再对人工牙冠进行打磨抛光，这样就完成了复杂的根管治疗。一般情况下，根管治疗后的牙齿寿命大约为11年，一定要记得好好刷牙。你这颗牙已经烂透了，为了能啃骨头，你准备花两万在嘴里种一颗。整个种牙过程需要持续半年左右，但最后的成品绝对会让你惊艳。首先要把坏牙拔掉，直接上钳子，很轻松就拔了下来。现在需要等待两到六个月。让牙槽骨恢复生长，填满空隙。六个月后开始进行种牙，第一步进行断层扫描分析，对口腔进行全面检查以及确定种植方案。接着进行麻醉和消毒。等麻药起效后，医生一刀就划开了牙龈，掀开牙龈，牙槽骨就露了出来。这些大大小小的钻头都是用来在牙槽骨钻孔的。牙槽骨的表层骨质坚硬，刚开始要选择八毫米的小钻头预开孔。现在要逐渐换成更粗的钻头，扩大孔洞。用粗钻头时，转速一定要慢，否则会导致摩擦生热，烧毁骨细胞。过程中，钻头还会一直喷出生理盐水，就是为了降温。现在使用螺丝纹钻头，将孔的上端继续拓宽，这是为了让孔洞和种植体完全契合。孔打好后，医生取来像螺丝一样的种植体，开始种植的时候要尽量调低转速，慢慢推进去，才不会使接触面骨细胞损坏。接着还需要使用扭矩扳手，将种植体拧到规定扭矩。现在要将愈合机台连接到种植体上，等缝合好牙龈，大概就是这个样子。这时牙槽骨中的种植体会和周围的骨细胞慢慢融合，这个过程叫做骨结合。现在只需要等待两到六个月，几个月后牙槽骨和种植体已经充分结合。现在要把临时愈合机台取下，安装永久愈合机台。现在需要安装人工牙冠，人工牙冠中间的洞是为了以后修理种植牙的时候。方便拧开里面的螺丝，但现在要用树枝填充，接着用光固化灯照射固化，到这里你的牙就种好了，看起来和真牙一模一样，现在就可以去啃骨头了。一定要记得好好刷牙，你因为智齿疼的睡不着，来医院才发现这颗智齿竟然是横着长的，并且完全埋在了牙龈里，外观上根本看不出来，直到切开牙龈才知道这颗智齿有多可怕。不过不用担心，现在就给你拔掉，医生在你脸上蒙上块布，只露出嘴巴，接着在智齿周围不同部位打三次麻药，稍微会有点刺痛感。但很快你就没有任何感觉了。接着给周围消消毒，根据智齿生长角度切开牙龈，因为麻药已经生效，基本不会感到痛。如果这时你感觉疼痛难忍，一定要举手示意。医生用镊子掀开牙龈，就看到了埋伏的智齿，但这仅仅是冰山一角，智齿大部分还镶嵌在牙槽骨中。这时要用球钻削一点牙槽骨，通俗点讲，就是用电钻钻你的骨头。这时你感觉不到疼痛，但能听到电钻声，还能感受到电钻的震动，整个头都嗡嗡的。即使这样，也不能直接把智齿拔出。医生还要切开牙冠和牙根，把智齿一分为二，所以又需要用到钻头。现在看来，切开的牙冠部分还是无法直接取出，还得竖着再切一次。
这样就很轻松的把牙冠部分取出来了。现在只剩下牙根了，由于埋得太深，还要再削一点牙槽骨。现在用杠杆原理，一点点往外撬，很快牙根就被撬了出来。现在你的下巴可能很酸，再坚持一下，马上就快结束了。由于窗口比较大，最后需要给你缝合牙龈。就这样打个漂亮的结，剪掉多余线头，就结束了战斗。为了让牙龈尽快愈合，你需要咬住一块纱布，保持两个小时，一周之后来拆线。期间不可以喝酒、抽烟，避免激烈运动，拔掉智齿。你有没有觉得轻松了很多？你因为不好好刷牙，年纪轻轻就坏掉一颗。为了能啃骨头，即将要花两万块钱在嘴里种一颗。整个种牙过程需要持续半年左右。现在让我们来看看你的种牙血泪史。这个就是你的牙槽骨，这些大大小小的钻头都是用来在牙槽骨打孔的。刚开始钻孔要选择八毫米的小钻头，为了穿透坚硬的牙槽骨，医生调高了钻头速度，一切准备就绪，钻孔就开始了。现在要逐渐换成更粗的钻头，扩大孔洞。用粗钻头转速一定要慢，否则会导致摩擦生热，烧毁骨细胞。过程中钻头还会一直喷出生理盐水，就是为了降温。现在使用螺丝纹钻头，将孔的上端继续拓宽，这是为了让孔洞和种植体完美契合。随后，医生取来像螺丝一样的种植体，开始种植的时候要尽量调低转速，慢慢推进去，才不会使接触面骨细胞损坏。接着还需要使用扭力扳手把种植体拧紧。现在要将愈合机台连接到种植体上。等缝合好牙龈，大概就是这个样子。这时牙槽骨中的种植体会和周围的骨细胞慢慢融合，这个过程叫做骨结合，最短需要两到三个月，最长六个月左右。经过了几个月，牙槽骨和种植体已经充分结合，就可以把临时愈合机台取下，然后安装上永久愈合机台。现在需要安装人工牙冠，人工牙冠中间的洞是为了以后修理种植牙的时候方便拧开里面的螺丝。但现在要先用树脂填充，接着用灯照射固化，到这里你的牙就种好了，看起来和真牙一模一样。现在就可以去啃骨头了，一定要记得好好刷牙，你不小心磕掉了半颗门牙，说话一直漏风，天天被人嘲笑，你决定去做个修复，医生也没有让你失望，最后的修复效果足以让他们闭上臭嘴。不幸中的万幸，磕掉的部位并没有伤到牙根。如果非常严重的话，那就需要先做根管治疗。但像你这种情况，直接进行光固化树脂补牙即可。先在表面涂一层酸蚀剂，让表面变得更加粗糙一些。冲洗吹干后，涂上粘合剂，进行光照固化。接着医生取来石膏模型，制作诊断蜡型，然后系统的补牙操作就开始了。大家记住，如果牙齿不小心磕断了，第一时间保存好磕断的部分，赶快去找牙医进行修补，效果会更好。补完之后呢，医生会用车针进行表面的打磨处理，最后再对牙齿进行抛光，牙齿表面就会变得更加光滑，看上去形态也比较美观。最后取出排龈线，就大功告成了。不过以后不能啃太硬的东西，稍有不注意就有可能导致脱落。今天是个大工程，你这颗牙坏得非常严重，内部还不停的冒血，直到钻开牙根管。才发现情况远比想象的严重，操作前麻药是少不了的。等麻药起效后，医生开始用钻头去除腐蚀。
可以看到牙齿已经坏到了牙神经，还引发了炎症。医生刚把内部清理干净，血水就冒了出来。医生决定给你进行根管治疗。通俗点讲，就是杀神经。这应该是牙齿问题中最可怕的一种治疗方式。听到这，你已经紧张的握起了拳头。为了让你放松下来，首先就要重新打麻药。医生特意把针头掰弯，紧靠着牙齿来一针，内部的神经也要来一针。现在需要用钻头打开牙髓腔，吹干后可以看到根管已经完全暴露。接着医生测量根管的深度，以此来选择长度合适的根管错，来一点点刮出坏死的牙髓。依次把三个根管清理完毕后，还要使用消毒剂反复冲洗根管内部，防止后续再次发炎。牙髓处理干净后，医生装上小钻头，开始拓宽根管。经过几个不同钻头的轮番操作，根管已经扩大了很多。接着插入三根类似棉签的东西，对根管内部进行干燥处理。接着要使用牙胶尖来填充，牙胶尖要先裹上一层密封剂，这样就可以完美填充牙根管，不会留下任何间隙。接着使用加热工具熔断牙胶尖，依次对三个根管进行同样的操作。接下来还要使用融化的牙胶，继续填充根管顶部。这样下来，根管部分就完全填充好了。接着对牙冠部分填充树枝。最后再安装上人工牙冠，这样就完成了复杂的根管治疗。这下你又可以想吃什么吃什么了。你知道牙套是怎么装上去的吗？小哥来矫正牙齿，可他一张嘴就把人惊呆了，长了一口獠牙不说，还满嘴牙结石。这情况还是先洗个牙吧。洗牙是通过超声波洁牙器的高频震动来震落牙齿周围的结石，不会对牙齿造成任何损伤，过程中会有点酸痛感，不过是可以忍受的。同时嘴里会插个吸管，把口水和结石通通吸走。然后用电动牙刷和抛光膏对牙齿表面进行清洁，通过抛光可以使牙齿更光亮。为戴牙套打好基础，接着打上两针麻药，因为它的牙非常拥挤，需要先拔掉三颗，就可以获得足够的间隙，使牙齿能够很好的内收。接着涂上酸蚀剂处理牙面，等待片刻后冲洗牙面，等牙齿表面干燥后，开始涂抹粘合剂，接着将脱槽粘合在牙齿上。接下来使用光固化灯快速固化粘合剂，使脱槽牢牢固定在牙齿上，然后在其他牙齿上重复同样的步骤，直到所有脱槽都安装完成。现在上公司，挨个穿过脱槽进行最后的调整。就这样一副完美的牙套就大功告成了。随着时间的推移，原本参差不齐的牙齿就慢慢矫正好了。记得好好刷牙。你的两颗门牙中间出现了蛀牙，一张嘴就像有东西卡在牙缝里。医生看了一眼，二话没说，连麻药都没打，直接上钻头去除腐蚀。医生换了个工具，继续打磨边缘部分，以便树枝填充物能完美贴合牙齿。你比较幸运，蛀牙没有伤到牙髓，修补起来也比较简单。接着涂抹酸蚀剂，经过酸蚀处理后，幼稚表面在显微镜下呈蜂窝状，能增强与填充树枝的粘结强度。接着涂抹粘合剂，使用光固化灯让粘合剂快速固化。接下来在牙缝中放置一个薄膜隔开，现在开始填充树枝。填充树枝要循序渐进，每填充一点就要先等固化后再继续填充，期间还要保持牙齿干燥。医生会对着牙齿一。一直吹气，你牙齿可能感觉有点冷，再忍忍，马上就好了。填充完树枝后，接下来就要对表面进行打磨抛光，这时就要用到专用的条状砂纸，先用粗面研磨，随后一道光滑的一面再磨一次。另一颗牙齿也做同样的操作，这还没完，医生又换上专用砂轮继续打磨。经过这一系列操作，完全看不出修补的痕迹。到这里蛀牙就修复好了，记得好好刷牙。你因为智齿发炎疼得睡不着，来医院才发现这颗智齿竟然是横着长的，仅仅冒出了一点头，缝隙里一直残留小零食，直到切开牙龈才知道有多可怕。医生会在智齿周围不同部位打三次麻药，稍微会有点刺痛感，但很快你就没有任何感觉了。
，接着给周围消消毒，防止感染。等麻药起效后，医生根据智齿生长角度，一刀就划开了牙龈，整个过程不会感觉到痛。掀开牙龈就看到了埋伏的智齿，但这仅仅是冰山一角，智齿大部分还镶嵌在牙槽骨中。为了更轻松的取出智齿，需要用钻头把智齿一分为二。虽然你感觉不到疼，但能听到电钻声，还能感受到电钻的震动，整个头都嗡嗡的。现在利用杠杆原理把智齿撬断，你会听到嘎嘣一声，但不必紧张。轻轻一挑就把牙冠取了出来，接着再次利用杠杆原理一点点往外撬，牙根埋伏的比较深。医生决定再次把牙根部分一分为二，现在就比较好弄了。轻轻一扣，牙根就取了下来。拔智齿留下的洞会被血液填满，半小时之内会形成血凝块。经过二十四小时，血凝块就会变得坚固结实。所以拔牙后二十四小时内不要刷牙漱口，否则有可能使血块脱落，导致干燥症，那将痛不欲生。接着医生开始缝合伤口，就这样打个漂亮的结，剪掉多余线头就结束了战斗。有些情况不用缝合，需要咬住纱布来帮助止血，一般需要咬半小时左右。拔牙两小时后可以吃一些流质类的食物，不可以喝热水或者过硬的食物，避免剧烈运。运动多休息，几天过后又是一条好汉。